Най-стари лек. Най-стари лек, сега да ти ви кажа. Ма отек не можеш да да ви кажа. Ще ради в вода. Като радиш. Пустиш в вода, ова е лек за кокош. Най-вече лек, природен лек. Да може да си... Най-стари ще е лек. Али като ти идем от кути, ти ставим в вода, ти ще видиш това, че е добра ли. Офарба, че го обича често. Офарба, че го колко. Дузина. И после това? Това за пчела съм я прави от кору. Исто. Исто и кокош. Исто прави кокош? А ово... В старо време жене са мъстили отдолу. Значи на веро, ясен. На веро га, там го покисно. И става в конопие... Подобия мъстило, ако лепо бъде. Прави че сте люби чисто. И добия добро дяпо. Тура мя на кокошки долу. По корите, кога ще пи и това и това е лек. Това е здраве. Това е здраве. Това е за пчела. За пчела. Ево, данас смо овде у гостима код Бошката Севско, у село Коњо, да тако? Да, Коњо. Источна Македонија. И на велма смо занимљивом терену, де има пуно античких налаза и ствари. Значи, ту је познато ово велико градиште, које управо сад се ради исто. И Бошко нас је возио ту и на неке локације занимљиве, и ту је близу Цоцев камен. Реци нам ово данас да сме ишли онај што зову баба деда, тоа е природна функција, тако, тоа е природна, али јако лепо, е интересантно, ово баба и деда не сме били. Не сме били код баба и деде, посетили сме на оно природно крста, где е било супротно са баба и деда, где гледаме на оно природно крст, где сме се имели. А реци ми ово место што си нас после водио, што има ова два мала крста. То се зове Влашко Трво. Влашко трво. Да, влашко трво. Значи тоа се власи долазли. А тоа се биле трва со одне страни 100 метра, тоа се биле власи, се чувале стоку, тоа се чувале овце. После овде кога се биле турка, после се наше село дошли и се биле власи, но не е да до 40 и некои до 50 некои години, се биле власи тој, после се оцеле, се ти никој лешти. А они се ту, кажеш било е обичај да се ту долази за Тодорово субота. Да, за Тодорово субота смо кога смо биле кога оно крста таму, тоа се биле снаје кога за цела година што се долазиле, значи од Тодорица до Тодорица, и кога дојде Тодорово субота, оние се долазиле со снаја со крви, таму е било храна, уштение. Да видов се имаат хамиње за седење. Да, хамиње за седење. Тоа е било двадесет три, педесет луѓи седење. Педесет луѓи тоа е било. А реци ми, пре та два крста, ту е било онај доле што е пау, тај стари крст, тај стари као крст, у ствари оние крст, оние овако рамо, па горе као круг. Пошто три ги има, у круг има ги три крста слични тако, еден е со друге страни, еден е доле код цркве, еден е ту. Па да, тоа не е баш крст, тоа ова е да као круг. Као круг. Значи више тоа е било стари символ од оваа крста. Да, овие се понови символи. Овие се донови после оваа крста. Мештани се донели. 
velika struja. Interesantno. Znači, a, a to se odvajka da se narod skupljava, tako? Pa što se skuplja do stavlja vreme, ali do, negde do 70 i neko je šeste sedmi, posle više, mm-hmm. kad je počela ona tranzicija selo-grad, više, no, više, nije, da, više. više nije. Kad se počelo da se narod sa sela seli u Kumanu, Skoplje. A reci o ovome Cocevom kamenu, šta možeš tu da nam kažeš? Ha, šta čocev, je tu interesantno? Cocev kamen je preistorijsko, mm-hmm. koje veku pre naše jere, sad ne znam baš tašno koje veki, pre naše ere, to je taj istorički, znači pre naše ere, da li koje vekom je tamo, ne znam, ili tamo koje godine, ne znam baš, ne znam da pomeni koje godine. Su ljudi tu živjeli, ali? Da, su živjeli, ostatci da su živjeli, i posle su živjeli, znači ljudi su koristili socijal kamen kao za stoku, pa su pravili trla, vargači, posle toga, ali su živjeli ljudi, znači tu je bilo pre istorijsko. Pa dobro, znači ovdje... A gradište dole ima ostatci na veke 5 i 6 vek će ostati rotonda gdje je dole, crkva je mlađa dole u groblje, ona je negdje gledao 370 i neko ili svi prosti. Pre Kosovskog boja, znači? Da, crkva. tu je crkva. Ali ona je građena sa materijalom od rotonde. Mm-hmm. Znači to je rotonda, so, to je kamene građena. Vesti i posad, znači posjetit ćete dole crkva ti vidjeti. Učimo ćemo sad ćemo da imamo crkva da imamo. Interesantna ta crkva je jako. A ti si crkvu pokrio da ne propada dalje? Ja sam pokrio crkvu, možete i to da snimite, pokrio sam crkvu za da ne propada, jer je bila dosta, imao i dokument, da je bila dosta oštetena, da je bila ono i samo sam pokrio za da ne više propada, da ne propada. Da, da, da ne propada. Odlično, odlično. Pa ti si ovdje kao neki čuvar ove doline, co ceo kamen? Ne, kao domaćin ovdje su, domaćin kod mene su kao domaćin, dolaze stranci, dolaze od Anglije, dolaze od Čikoslovačku, Dolazi od Srbije, dolazi od svega, od sve, znači tu su prva kuća u celo, dolazi kod mene, narod dolazi, pitaju za Cocev kamen, svratili se, tu su spavali kod mene i od Češku i od druge države, dođe se kola pa da ne spiju narod da, na ulicu, na ono, pa dođe da. kod mene, parkiraju kola pa primim goste, dođe, sedimo, pričamo, neko iz nama čezanski, neko iz ne znaju. Dobro. Dobro, ništa, hvala ti puno Boško. Hvala što ste posjetili. Zdravlje pa da se vidimo još koji put. Da se put. vidimo. Da je dođeš ti u gosti kod nas i tako. Hvala. Ništa. Evo, nalazimo se na uh, jednom groblju u Makedoniji. Groblje pripada selu, selu koje se zove Konjuh. U blizini je Cocevo kamena, što je jako interesantno. I na tom groblju naravno imamo puno toga zanimljivog, kao na mnogim grobljima u Srbiji i Makedoniji. Verovatno ima i u Bosni takvih groblja i u Hrvatskoj. Samo treba neko da ih malo krene da češte i da pronalazi starovetske simbole na njima. Ovo groblje je specifično i po tome što na njemu ima i ova crkva koja se vidi da je pravljena od ostataka raznoraznog kamenja koje je tu iz okoline skupljeno. A to kamenje je toliko raznovrsno da evo možete vidjeti, znači na ovom jednom kamenju imate čak i rimske, znači latinske simbole, na ovim drugima imate ovaj starovetske rune, evo i to u veliku runu gore, koja se nalazi i na geoglifu u ovom polju. Tako da je to jedna mešavina svega i svačega, ovaj evo na primjer u sred crkve unutra stoji krst, stoji krst koji je stilizovana figura čoveka, evo možete vidjeti oči, nos i ruke su kao ovaj krst leve i desne strane, u stvari to je kao da je nastavak vinčanske kulture, znači ova, ova da kažemo lik čoveka, faca, podsjeća na one vinčanske figure i vidi se da je to kontinuitet koji ide jedan za drugim znači. A, na mnogim spomenicima, kao što možete vidjeti sad s ovih fotografija, se nalaze perunove cvetovi, odnosno simboli života. I to dokazuje da je taj simbol sunca i uopšte taj, jedan od najvažnijih simbola, pored svastike, bio daleko, daleko rasprostranjen u prošlosti, daleko i u sadašnjosti. Znači, znači ovo se pretpostavlja da je groblje iz 16. 17. veka, a videli smo znači, da taj simbol ide i do 70. godina ovog veka u Srbiji na nekim grodima što smo ga našli. 
Sama crkva je zanimljiva i po tome što ispred crkve imate ovaj polukrug, vidite ovaj kao luk, koji je sačuvan i stavljen tu pored crkve da ostane, što se vidi da je tu nekad bila veća građevina sa većim ulazom i da je ona propala, odnosno razvalila se. I ova crkva sigurno je negde iz 16. 17. veka. Ona je isto počela da se raspada i da se razvaljuje, međutim, Naš domaćin Boško, koga ste već upoznali, on je lepo uzao i napravio ovaj krov i zaštitio ovu svetinju. Tako da sada svako može ući i videti kako izgleda ta mala strkvica u selu Konjuh. Imamo ovdje jednog glasnog, snimi ga malo, glasnog, lepog prijatelja. Koji voli da se kupa ovdje u ovom jezercitu. Jedan irski seter, prele pas koji nas je pratio na ovim istraživanjima, evo sad nas je ovdje pored nas. Tako da, sve zajedno, gledajući cijela okolina, socijalog kamena, saslužuje ovu pridev koju je naš domaćin dao predrag, znači mistična dolina socijalog kamena, znači u toj dolini ima svega i svačega. To ćemo tek i istražiti neki naredni put, jer ogromna je površina. Mi smo ovaj put išli i obišli smo prirodni fenomen, taj što zovu baba i deda. Pored njega smo opet našli kultno mesto gdje su se ljudi okupljali godinama za to da su tu. I tek predstoje prava istraživanja cijelog ovog područja. Naravno, od strane ljudi koji bi za to i trebali da budu zadruženi, to su arheolozi. Tako se nadamo da će to krenuti. Eto, to bi bilo to o ovom groblju koje je izuzetno zanimljivo. Svako me preporučujem koji u ovom delu Makedonije da ga posjeti.